大家是喜欢看老的棋谱呢，还是喜欢看新的对局呢？我反正是喜欢看这些前辈棋手的这些棋谱，我觉得呢，非常的符合人类的思考，而且呢，惊险刺激。今天呢，我们就再来分享一盘老谱：红棋呢，小神童李义廷；摆下当头炮；黑棋呢，魔叔杨关林；马来跳；红的上马；黑的出车；红的出车。黑棋呢，在这里呢来了一个驱头平步马，把挺兵的权利交给红旗。那个年代啊，他们一般呢很少走这个进三兵，都是啊中炮过河车对平步马，这样啊容易啊激烈搏杀。走到这儿，两大主流变化：平炮对车，走马盘河。实战呢选择了平炮要对，红旗呢肯定不对，平局摁住，黑棋退炮。红旗呢在这里啊。走了一步非常毒辣的招，兵无进一，黑棋补一手士，本来应该继续冲的，哎，他不冲了，停一手炮，黑棋呢先打一下车，红的呢把车躲开，黑棋如果说补个象，那红棋呢肯定往前冲，让你飞个高象，以后呢再跳边马，以后出车形成啊盖马三锤。在这里呢，黑棋并没有这样选，比较顾忌红旗呢来盖马三锤，他呢直接上马，下一招啊就准备充足，展开反击了，走的呢也是非常积极。你现在冲，他就给你对冲，那红旗呢在这里呢先避让一手，退回来，黑棋呢高居，一招两用。别马生根，你现在不能冲兵，以后呢，伺机可以搁肋上啊，给你对车。红旗呢就先上马，黑棋呢把自己的法拉利亮出来，那红旗呢也出车，黑棋呢进炮，准备啊开炮来一将。那红旗肯定不能容忍他打重兵啊，宁肯把这个重兵送掉，也不能让你用炮打。黑棋呢吃掉。吃完之后，红旗呢抢了一手边兵，吃住你的炮。黑棋呢也一步到位，进炮，把这个车呢给他压死。红旗呢在这里啊，先补一手士。黑棋呢踩进来，红旗呢再出帅。哦，原来他补士的目的啊，是为了出帅叫杀，逼迫着呢让黑棋呢补象。这样呢，切断他驹马之间的联系，再过兵。他不能用卒吃，要打马；他不能用象飞，绝情铁门栓。那黑棋呢，就选择对车。红旗这个车呢，也没办法闪，只有对雕。黑棋吃掉。红旗呢，小兵冲下去，吃中马了，怎么办？实战呢，是直接把马退了。这个棋啊，他可以考虑啊，先平炮打一下车，把他赶回去，因为你不敢吃炮，你吃炮他再一将。在这里呢，他没有选择打车，直接呀、啊、逃了。红旗呢就上马了，黑棋呢往前冲，红旗呢再往上上。黑棋呢在这里选择了一手进车到竹林线，下一手啊就准备啊跳马一将，你一进去。他再甩车过来杀你的象，那个炮呢他就不要了。那走到这儿，实战呢选择了退一手炮，这个棋啊也可以考虑啊不让他换，把炮啊平过来拦住他，绊住他马腿。实战呢是选择了退一手炮，那黑棋呢就选择了把这个炮呢给他换掉，红旗飞掉，黑棋呢。再甩炮过来，很明显呢，下一手准备一将抽人家的车，那红旗呢，来一手帅进中，黑棋呢再平卒欺负这个马，红旗呢把马跳进去，黑棋也不慌不慌的，先补一手士，哎，你一将我就出来，不要紧，那红旗呢就下个士，准备一将你出来，再平炮来一将，那黑棋呢就过卒，哎，以后你平炮将的时候，我可以平卒来拦你。你现在你也不敢飞我，你飞我我一将要打你的车啊！
那在这里呢，红旗呢就先平套，那黑旗呢就往下充足，红旗呢来一将，黑旗出老将，红旗呢进炮。这平一将也不是杀，因为黑旗可以垫马。虽然不是杀，但是你垫完马之后卡住象眼呢，要要踩你的象，搞你的对象，他就先把象啊回去了。那红旗呢也是先一将。把他这个这个马呢，先给他吸住，然后呢，再来一手回马。回马之后呢，下一手要往下冲兵，冲兵还可以啊，踩你的攻势，强行呢扒你一个底库。那黑棋呢也拦不住啊，那干脆啊，咱俩就拼速度吧。他也往下充足，开始对杀。红棋呢在这里啊是先补了一手士，黑棋呢补个象，红棋这时候往下冲兵。黑棋呢，高炮来跟他对，那这个炮现在全靠他发力呢，肯定是不能对。对完之后，红旗对黑棋呢就没有任何攻势，这边呢子力也出不去，他就退一步，不对。那黑棋呢也高一手炮，红旗往下冲兵，哎，黑棋呢冲个炮，守住内线，不让他兵啊往里面靠。红旗呢又选择了一手下炮。这招下炮应该就错过了机会，红旗的正招啊，应该是上马，踩住你这个，踩住你这个，逼着你啊强行交换，交换完之后啊杀出来，黑棋呢搁中，叫杀，红旗呢就来一将，黑棋不能直接下士，直接下士他杀了你马踩不动，直接陈家军就憋死了，他就只有下象，先卖象，他呢那白吃谁不吃呢？是不是？白吃白喝白刀菜，然后呢，再垫个炮。红旗在这里也有招，就是啊，回马。黑棋不敢吃马，吃马的话一平，下一招再一平就绝杀了。只能是他吃兵，他吃卒。双方一番交换完之后啊，由于红旗呢牵制住他，这边呢中路头皮厚了，那黑棋呢对红旗就没有任何威胁。这个军呢你又不敢乱走，乱走的话，人家这往这一点，这要命。所以说呢，这个棋啊肯定还是红旗。大优，实战呢，他没有这样走，他没有上马，也就错过了这个良机。他应该是上马的。他没上，他选择了一手啊，进炮，那黑棋呢就不给他机会了，赶快啊定居，将这个马绊住，将这个马绊住。这个时候啊，红旗选择了踩士，那黑棋呢一架中炮，红旗呢再把马跳出来，哎，黑棋呢把马一吃。由于现在人家有个铁帽子，你这个底局有任务，这就不敢离开底线。这个炮呢？在嘴里面也不能吃，那红旗呢就往里面拼兵，拼兵下一招再靠进来，可就不得了了。黑棋呢就赶快选择过来吃一下马，那红旗呢就回马踩象，踩象还带响，最关键啥呢？你这个象还不敢飞，你这个象一飞，他兵站住花心，那这个棋呢他就危险了。所以呢走到这儿，他选择老将进中。红旗呢，先把帅出来，帅出来之后，这个底局就可以砍炮了。这边吃着炮，这边打着马，哎，红旗啊，还是可以把这个世子找回来的。走到这呢，黑棋呢，退了一手炮。红旗呢，急于得回世子，选择了炮打马，就又再次错过一个机会。红旗的正招啊，应该是回马踩一下车，这样呢，他车退回来，护住底线，他再一杀炮，把这个车杀出来。这个车一旦杀出去，那就犹如下山猛虎，出海蛟龙。这个棋啊，黑棋呢是顶不住的。实战呢，他急于啊得回狮子，选择了一手啊炮打马。那黑棋呢就赶快进炮，这样你再回来踩的时候啊，他可以平炮过来。那走到这儿，红旗呢他就选择了马往这推。那黑棋呢就平炮。打住你的这个兵，在这里呢
你这个兵你要是再躲，他就过来打你狙。他在这里呢，选择就给他交换了，他给他吃掉。双方一番交换完之后，这个虽然说你把人家狙封在家里了，但是呢，你是两个大子。狙炮两个子封人家一个子，人家能机动的有炮跟兵，这炮以后回来打打卒什么的，你这呢只有两个卒能动，那这个棋呢肯定还是红旗优势。黑棋呢选择了一手平卒，红旗呢进帅，黑棋呢又平卒。他本意呢是想把平过来给炮生根，点放这个狙，在这里啊确实一步败招，还是应该要把卒平过来，不把这个狙啊放出去。你这样一平之后呢，封不住这个车了，先来一将，然后呢，终于把这个车大车杀出来了。黑棋呢选择了一手平炮，准备啊这个车高起来之后啊，那沉底炮，以后呢沉底车，车炮足，三子归边。但是呢，明显的这个速度啊没有红旗快，红旗直接高车，下一步带着将，你要现在要是沉底炮，带将吃象，带将吃士。又是白吃白喝白刀菜，那黑棋无奈，选择了这个飞象，那红旗呢又一个闪身，哎呀，你这边炮还没沉底呢，人家这边呢步步催杀，招招不离后脑勺，而且呢你这个卒呢还在人家嘴里，黑棋无奈选择了一手出将，红旗呢来一将，黑棋上老将，红旗呢并没有选择来吃这个卒，他呢把炮一甩，也准备来个呀狙炮兵。三子归边，那黑棋也管不了那么多了，沉个底炮，红旗一将，黑棋落势。红旗在这里不能急于走篡位局，要不然的话，人家这个一将一将一吃，哎，把你这个炮兵啊全给你带走了。所以说呢，必须得先出帅，避让一下。黑棋呢一将上来，然后呢退回来，准备一将来抽这个兵。那红旗不管了，各中。你敢将军吃我的兵，我就杀士一将抽你的车。那黑棋呢？最后选择上老将。那红旗最后把中士一掏，呃，最后底库一扒，也就一招毙命了。现在平车是杀，哪怕是你回个象，他还可以啊，平车。你想解杀，只有弃车啃炮。那你车没了，肯定是没法玩了。